হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর আমি ইমা আসি আপনারা লোকে আশা করি সকল অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো খুব বেশি ভালো আছি আর নয়া আরেকটা ব্লগ লই আইলাম আশা করি সকলের ভালো লাগবো আর আজকের ব্লগ আমি কিতা কিতা শেয়ার করম দেখি আই আমরা এক নজরে একবারে দুপুর থেকে আজকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম তো দুপুরে এলে গিয়া রান্না পড়া করা লাগে হলটা রেডি করলাম আর আজকে আমি রান্ধি মো যে গিয়া সালমন মাছ দিয়া লতা দিয়া তো সালমন মাছ দিয়া লতা দিয়া কি হুটকি দিতাম না আনা হুটকিয়ে মানে সুটকি ছাড়া তো বাগারিয়া জেলা রান্ধি নাম রান্ধি মো আর প্রসেসটাও শেয়ার করম আর রান্ধি মো এলে গিয়া চিকেন রোস্ট করম তো এখন আমি সালমন মাছরে আগে দইয়া খাটিয়া আর ফানি জরাই এখন লবণ আর হলুদ দিয়া মাখাইয়া মাখাই রাম জেলান পালা খরি মাংস মাছর লগে আর কি হলুদ আর লবণ মিক্স হয়ে যায় পরে আমি ও মাছ এখন ফ্রাই করমু আর সালমন মাছ সম্পর্কে কম বেশ অনেকেই জানেন অনেক হেলদি একটা মাছ আর অনেক প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি আছে সালমন মাছও আর বিশেষ করে প্রেগনেন্সিত ই মাছটা খাইলে তো খুব বালা ডাক্তারে হয় তো বাচ্চা এন্ড মা মার লাগে আর কি বালা তো আমরা তো সব সময়ও সালমন মাছ খাই আর সালমন মাছের প্রতি আমার আলাদা একটা দুর্বলতা সব সময়ও আছে আর দেখা যায় প্রায় সময়ও সালমন মাছ আনিয়া রাখন গড়ো মানে একলগে আনিলাই ফরে একটা আনা ফরে আমি খাটিয়া রাখি দিই তো আমি অলরেডি দুই একটা ব্লগও শেয়ার করছি আপনারা যারা রেগুলার ভিউয়ার্স তারা তো অবশ্যই দেখছেন মাছও একবারে কম খাটা থাকে আর খাটাগুলো একবারে সফট থাকার কারণে দেখা যায় বা চেন্তরেও খাওয়াইতে একটু ইজি আমি তো আলিশা জি ব্র্যান্ডে ট্রাই করি বাট মাঝে মাঝে তারা খাইন মাঝে মাঝে খাই না তো যাই হোক এখন আমি একটু ডিটেলস দেই আপনারা রে দেখতে পারছেন একটা ডেগর মাঝে আমি তেল দিছি ওই লাগে মাছ ফ্রাই করার লাগে আর অলরেডি আমি মাছ ফ্রাই করার দিলাইছি আর আরেকটা প্যান বয়াইছি আরও চুলা বাই দিকটা ওই লাগে আমি রুস্ট বাজিবার লাগি দুই চামচ আদা আর দুই চামচ রসুন রে আমি তেলের মাঝে দিলাম আর লগে এখন আমি চিকেনও এড করে লাইম ও মশলার মাঝে আমি একটু সময় ফ্রাই করমু বেশি বাজিতাম না দেখতেও পারবা তো একবারে প্রায় আকি বিয়াবাড়ির স্টাইলের রুস্টর মতো করমু একবারে সহজ ওয়েতে আমি রান্ধি আর আমার কাছে ভালো লাগে আমি অত বেশি মশলা ইউজ করি না যেগুলো গড়ো থাকে কন্টিনিউ যে তাদের থাকি আমরা সব সময় ইউজ করি ওটা দিয়েও আমি ওলানো আর কি ও প্রসেসে বানাইমু তো দেখতে পারে আমি এখন একটু পরে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিলাম আর মাছও অলরেডি আমি একটু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তুলি লাইছি আর এখন আমি ও তেলের মাঝে সামান্য এক চামচ পরিমাণ রসুন দিলাম দিয়া বালা হরি একটু আর কি বাগার দিম রসুন রে পরে আমি পেঁয়াজ এড করমু আর পেঁয়াজ রে অবশ্যই আমি ব্লেন্ড করি লাইছি আগে আর ব্লেন্ডার করা প্রায় এক কাপর মতো আমি পেঁয়াজ এড করমু তো দেখতে পারা কত কান দিছি পেঁয়াজ তো দিয়া আমি বালা খরি লাড়মু আর লবণ দিয়া লবণ দিমু দিয়ে আর কি গুড়িয়া তৈরি দিমু একটু মশলারে বালা খরিও কষাইমু আর প্রতিটা রান্নার কিন্তু মজা ও আর একটা সেক্রেট হইল গিয়া মশলাটা কষা নি রুফরে তো মশলা যত বেশি বালা খরি কষাইবা রান্নাটা তত বেশি মজা হয় আর আমি আর একটা কথা কইরাম আমি কেউরে কিছু শিখাইরাম না আমি জানি আপনারা আমার থেকে আরও বেশি বালা জানেন সব কিছু তো আমি আমি কিলার রান্ধি ওগুলো আঁকি আপনারা লগে আইডিয়াগুলো শেয়ার করি আশা করি যারা নিউ খেয়ে যদি তখন হয়তো বা একটু আইডিয়া পাইবা আর আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারেন আমি একবারে 
সহজ প্রসেসে আমি রান্দি তো দেখা পার্সন আগে আর কি মশলা একটু ব্রাউন কালার ওয়ার পরে আমি সামান্য ফানি এড করছি এখন আমি আধা চামচ হলুদ এক চামচ বাঁশরের গুড়া তুরা একজোড়া কারি পাউডার দিছি আধা চামচর মতো আর এলগিয়া এক চামচ মরিচ দিছি আর খাঁচা মরিচ ফাড়িয়া এড করমু যে সময় আমি লতা দিম আর সুটকি দিয়া লতা তো অনেক বেশি মজা লাগে আমি একটু বাগার দিয়া রান্ধি বাক্কা কতদিনের মাঝে বাগার ইয়া কি লতা দিয়া মাছ দিয়া খাইছি না আমার মনে আছে মাঝে মাঝে দেশ তাতে বাগার দিয়া লতা ও খাইছি তো খুব মজা লাগে মাঝে মাঝে খাইলে তো নাহলে তো লতা তো সব সময়ও হুটকি দিয়াও বেস্ট হয় তো যাই হোক আমি দেখা পাড়া এখন আমি চিকেন গুন্তরে তুলি লাই রাম তো আরও কিছু চিকেন আসিল ওগুলো আমি এখন এড করে লাইছি আর হয়েছে গিয়া এখন দেতা পারা প্রায় মশলা খসি গেছে আমি ওপর যাই তুরা তুরা ফানি দিয়ে আঁকি বালা খরি খসাই রাম যাতে মশলার খাঁচা গন্ধটা যায় কি আর যে সময় একটু উফরে তেল বাইয়া আইব ওই সময় আমি লতা এড করে লাইম আবার গুড়িয়া তৈ দিলাম একবারে সহজ প্রসেসে জেলানো আর কি আমরা নর্মাল ইজে তার রান্ধি নানি মাছ দিয়ে ওলানো আর কি রান্ধি রাম এনো কিছু হিকানের কিছু না বা রান্ধি রাম হয়তো বা অনেকে দেখছি যে রান্নাগুলো ফলো হরইন তো অনেক সময় বেশি মাতিলে মানে রান্নাটা কিতা কত কান্দিছি আন্দাজ ফাইন না তো একটু ডিটেলস দিলাম আর কি আপনার আরে অনেক ভাই বোন আছে যারা রান্না দেখিয়ে একটু আইডিয়া নেন তো দেখতে পারা অলরেডি আমার মশলা একটু খসার পরে আমি লতা এড করে লাইছি এড করি এখন আমি লতা গুন্তরে একটু কম জাল দিই আর কি মিডিয়াম থাকি একটু কম হিটে বালা খরি আমি মশলার লগে লতারে কি খসাইম তো আর একটা জিনিস হয়েছে গিয়ে তরকারি রান্নার ক্ষেত্রে একটা টিপস আমি কই অনেক মানে আমারও অনেক সময় বুঝতাম না তবে আমার আমার আর কি আলিশার দাদির কথা কইরাম তার কাছ থেকে কেউ শিখেছি যে ও সময়টা সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট তরকারি মজাও আর ক্ষেত্রে তো বেশি জাল দি লাইলে দেখা যাইব যে ভিতরটা কি একটা যে ও খাঁচা গন্ধটা যাইতো নাই তো তার লাগি একটু স্লো হিটে জাল দিলে বালা হয় আর ইভাইতি আমার একটা ভিডিও স্কিপ হয়ে গেছে এর আগর অংশটা তো আমি যে তেলর মাঝে দিয়েবার জিসলাম রুসটা কি ফ্রাই করছিলাম ও তেলর মাঝে আমি পেঁয়াজ এড করছি আদা রসুনের পেস্ট আরও সামান্য এড করছি এখন সকলটা গোটা মশলা এড করাম দেখতে পারে তেজপাতা দারচুনি এলাচি তারপরে ওইলগিয়া ফাস্টফুড়নের গোটা যেটা অথা দিছি দিয়ে এখন বালা খরি লাড়াম আর সামান্য লবণ দিয়ে আমি গুড়িয়া তৈরি দিম মশলা বালা খরি ইজার লাগে আর আবারও বালা খরি লতারে লাড়িয়া ছাড়িয়া দিলাম আমার চুলার আগুন একবারে মিডিয়াম থাকি লিটে আছে তো একটু ফুরে ফুরে লাড়িয়া দিলাম আর উপর যায় আমি ফানি দেখা পারে একবারে এই সময় একটু নরম হয়ে গেছে সফট হয়ে গেছে ওপর যায় আমি মাছ এড করে লাইছি আর পরিমাণ মতো ফানি দিলাই রাম দিয়া এখন গুড়িয়া থই দিমু আর দু একটু সময় জাল খাওয়াই আমি চুলা থাকি না আমি লামাই লিমু ধনিয়া ফাতা ফাতা দিয়া তো আর এখন আর কোনো কিছু রয়েছে না লতার তো লতা হয়ে যাইব তো লতা এবাইদি জাল খাওয়াক আর আমি এবাইদি এখন চিকেনের মশলাটা বালা করি খসাই লাই তো দেখা পারা এখান অলরেডি মশলা প্রায় ব্রাউন কালার হয়ে গেছে ওপর যায় আমি ওই যে গিয়া যখলটা গুড়া মশলা এড করলে মো আধা চামচ ঘি দিছি আর এখন ওই যে গিয়া এক চামচ বাঁশরের গুড়া এক চামচ জিরার গুড়া আর ওই যে গিয়া এক চামচ কারি পাউডার গরম মশলা আর ওই যে গিয়া কিতা মরিচ এড করছি আর কিছু নাই মশলারে বালা খরি খসাই রাম আর ও একটু উফরে যে সময় তেল বাসি যার একটু ড্রাই হয়ে যার ওই সময় আমি ফানি এড না করিয়া সামান্য এক কাপড় মতো দুধ এড করছি এড করি আমি বালা খরি লাড়িয়া গুড়িয়া তৈরি দিম আর ও দুধটা একটা আলাদা একটা শাহি ফ্লেভার হয় আর ওই আমি আর একটা জিনিস দিছিলাম শাহি জিরা যে সময় আমি মশলা বাজি কেটা ও সপ্তাহে এড করছি যে সময় ও সময় 
যে মজার একটা সেন্ট বাড়াইছে একবারে বিয়া বাড়ির রুস্টোল্লা খান ফ্লেভারটা আইছে আর মজা লাগছে অনেক দিন পরে আসলে বাংলাদেশের যে বিয়া বাড়ির যে রুস্টা অনেক মিস করি খুব মজা লাগে এই ফ্লেভারটা কুরুলা খানও ফাই না তো খাড়া খাড়া আইলান আমারে অবশ্যই কমেন্টস করিয়া জানাই আর এখন আমি সামান্য কেঁচা পো এড করছিলাম আর ওপর যায় আমার ফাইনাল খসা নি শেষ উপরে দেখা পারা তেলও বাই গেছে ওপর যায় কাঁচা মরিচ দিছি আর গরম টমেটো আছে না টমেটোও দিলে অনেক পালা লাগলো না তো ওখানে আমি আস্তে আস্তে সব রুস্টগুলা দিলাইরাম দিয়া এখন বালা হরি একবারে মিডিয়াম থাকি স্লো হেঁটে আমি প্রায় দশ থাকি পনেরো মিনিটর উপরে আমি ধরে খালি জাস্ট লড়া সারা খর্ম আর কোনো ফানি উনি এড করতাম না চিকেন থাকি অটোমেটিক ফানি বাড়াইব আর মশলা এত বালা হরি ভিতরে হামাইব মশলা তো খাইতে বেশি বালা লাগব আর বিয়াবাড়ি যে রুস্টর লাখানো প্রায় খান্দা খাঁচায় গেছে আর কি মানছে হয় না নি দুধর স্বাদ ফানি মিটানি ওলানো আর কি ভালো লাগছে তো আপনারাও ট্রাই করিয়া দেখতে পারেন খুব ভালো লাগবো আর ওইসে গিয়া তো একটু ফরে ফরে লাড়িয়া ছাড়িয়া দিলাম আর সুলার আগুনটা অবশ্যই মিডিয়াম থাকি ল হিটে দিবা তাইলে খুব ভালো লাগবো আর যারা আজকে আমার চ্যানেলে গুঁড়োগুড়ি করা তার একটা বড় রিকোয়েস্ট হইরাম কারণ অনেকে আমার ভিডিও দেখোইন লাইক দেন হয়তো বা সাবস্ক্রাইব না করছন করছেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব করি লাইবা আর অবশ্যই ভালো লাগলে আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির লগে শেয়ার করতে পারেন আর আপনার একটা মূল্যবান কমেন্টস একটা লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব আমার লাগে খুব কিতা হইতাম খুবই ইম্পর্টেন্ট আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার আপনার কমেন্টসগুলো ফাইয়া নেক্সট ভিডিওগুলো বানানি উৎসাহ ফাই তো প্লিজ এভরি ওয়ান সাপোর্ট করবা আর রুস্টোর ফাইনাল লুক দেখা খুবই মজা হয়েছে আর সেও ট্রাই করলে অবশ্যই কমেন্টস করিয়া জানাই তা পারেন তো এখন আমার আমি চুলার আগুন একবারে অফ করিলাই মো অফ করিয়া নামাইলাই মো চুলা থাকি আর কিচ্ছু নাই তো একবারে উকনা উকনা করি করছি বেশি মশলা দিছি না কেটা চিকেনের পরিমাণ অনুযায়ী তবে খারাপ লাগছে না ওলানো আমার কাছে ভালো লাগে রান্না শেষ খাওয়া দাওয়া করি একটু বাইরা যাইম আর অবশ্যই আপনার লগে শেয়ার কর্ম হয়ে যাইরাম তো আশা করি সকল লগে থাকবা আমরা বার্মি হাম সিটি গেছিলাম আর বার্মি হাম সিটির সুন্দর সুন্দর ফুটেজগুলো আপনারা লগে শেয়ার করা আমার সামনে দেখা পারা বোর্লিং তো আপনারা যারা বার্মি হামর ভিডিও দেখতে চাই আমার চ্যানেলে অলরেডি ভিডিও আছে ডিটেলস সকারে বোর্লিংয়ের ভিতরে সপ্তাহ তো আমি ও ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্স লিঙ্ক দিলে মো দেখা পারেন আর সকল অনেক ভালো থাকবা আমি ওখান থেকে বিদায় নিলাম আর ভিডিও শেষ নাই অবশ্যই ফুল ওয়াচ করবা অ্যান্ড ভিডিও ফুল ব্রান্ত এলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা সকল অনেক অনেক ভালো থাকা কথা হইব পরবর্তী ব্লগ আল্লাহ হাফিজ